家比，佢见成为现代人生活多好，做唔得其实为易破分。台湾的家比个人一下佢都安多，有啲土都是睇嘢客家字体，佢咩要一扎家比梦。佢想去吃点本台湾家比，行下度用，做出当有特色的好家比。佢特别先爱研究土耳其家比，土家比嘅声音方，佢发挥考试同客家元素加落去。开发出各种绿茶、蜂蜜嘅咖啡，还有软糖、动态大米、高创意。来看外地嘅波涛。土耳其咖啡，它是世界咖啡的起源，它流传到各个地方，都会跟当地文化有结合。它在希腊就加树脂，它在诶。阿拉伯世界就是加豆蔻，啊，在各个甚至在那个匈牙利，他们有加匈牙利红椒，所以它在各个地方都有不一样的结合。阿拉伯人同水姨同咖啡，用一茶壶度，用地方炭烘起煮，同人去传统煮咖啡的方法，就是也当有特色的，用啥的来煮咖啡。加热盐在底下，所以它就会一直呈现底下的部分热就往上，到了上面就相对冷就往下，然后到了下面温，所以它就看成成滚沸。那这时候如果里面有各种密度不同的物质的时候，它就会更容易产生很剧烈的翻搅，甚至就更剧烈的上升。咖啡粉同水托同富的多，天天的加少，高层当中同富本身的保密的呢，贵也就会少。也系唔记同意去加比，用阿爷做加比烧，上多来点开银下加条嘅煮机，把佢调成嘅味嘢当酸味本人。一般来讲，同意去加比，食起来香料，批定点钱望住软糖强黑色，真唔会太苦。我们也是做的大盘，然后就觉得哇，好新鲜哦，就还没有喝到就觉得超香的。然后像我那时候还一次点了两杯，就是一杯喝完之后又再点一杯。就觉得非常的香气，跟以前的就是喝到的黑咖啡的感觉不同。对，很漂亮。呃，我看 ，like I've never seen something like that before， so it's 新的 experience。体育摆落来，时间还感觉动身体，因为了咖啡当然你平常你应该莫买强融啊去，去改，哎，记得哎要看去煮咖啡的时间，去用啥去煮咖，用落去呃。你嘅啥地步？我感觉当神奇啊！你。从本次客家文化主题公园内，同远看见，也按有一个前天为同一期的主角，黑客家字体木中金打造出来嘅英雄世界。表示佢一创业以前，可能台湾佢亦有按多家比较难，佢当前做嘅啲，爱同客人做多莫强用物。我想要做一间跟人家互动的咖啡馆。我想要做一间能够勾引起大家兴趣的咖啡馆，我想做一间能够激发大家热情的咖啡馆，我想做一间能够让大家觉得与众不同，进而会去问说，为什么你会这样做？哎，这个地方好神奇，那我也可以做一些不一样的事情。汤姆总经共发出的懂业，思考的懂业，强调马的事情都爱追求创新，要自家想法不急，以创业就爱同其他人做到莫强用。入到叶头，从度咩同你去家庭世界过后，佢系基本自家，我呢样嚟做，就会行得同你冇偏中。以这个煮法来讲，我们就来做过用哈嘎绿茶加进去土耳其咖啡。那甚至我们在做咖啡馆，大家最爱喝的拿铁，我们就用哈嘎绿茶、哈嘎吉中加到拿铁里面，然后做出那个渐层就很漂亮。佢咧，佢結狀係咧係咧，誒，佢換佢雞肉嘅，嚇，啊感覺因要呢下，佢雞酸甜酸甜感覺，唔過我感覺佢咧變到咖啡地盤嘛，當合，因為咧熱天時間佢加啲冰，誒冰糕係安鮮，拎起來是甜甜嘅，我感覺嘛當搭配安鮮。我想到綠茶，結狀有兩款蔬菜。喺现场，想要同事业、同家乡明啲，按丰富嘅物产结合起来，就开始去前身业文化故事。其中大家想到的就是啊，咱白斩鸡怎么会这样？可是其实它。
直接拿来泡茶喝都很好喝，它没有甜度，它就是很单纯的这个，就是酸干橘子的这个原味这样，然后加在那个桂中，然后在呃加在那个呃棒蛋糕啊，然后生乳酪啊，或者甚至我们做软糖啊，我们都直接把它当做很重要的客家元素的素材这样子。啊，那你可不可以给加盟？用传统各种的酸甜来讲，带家的衣服，结合开发出各种软糖，绿茶、安果、软糖，写下客家传统的客家味的新篇章。创业的过程当中，没事遇到很多困难，即便是想讲，很黑就没办法给你下去而输起来了。不过，以前三毛同给打帮。可等到二一年进内用的时候，糟糕，我们这种内用店就开始很惨，大家就不能进来嘛，对不对？然后，所以一直到一直到很最近的时候，其实包括说像二三年、呃二二年可以开解封之后，哎，大家以为会人潮回来，结果消费性的呃那个休闲娱乐性的消费通通往外跑，我们这种休闲娱乐性的店面一样吃不到人潮。疫情期间很危机，没去转机，某种金通夜盘、灌夜机会，好好的思考，同自家做个健康，再个变设计。呃，面皮拉成的细丝，那你看看到它很像米粉啊、面线这样子的东西，啊、呃，他们很常会用这种就是细丝或者是面皮，然后去做甜点跟创新这样。那他们也会喜欢用坚果跟开心果，因为这两样可能都是他们盛产的东西，对，所以他们都也很喜欢加在甜点里面，然后做一些装饰或者是内容物。我我很喜欢 pistachio， 所以我觉得呃。这些甜点很特别。无论是点心，也是咖啡，加着专门手行土耳其亚条路线，就会爱同事情做多请专门。希望让大家可以认识这不同的文化，因为在台湾的时候，土耳其文化相对来说其实接触比较少。呃，比较多的是我们比较常接触日韩文化这些，那它充斥在我们生活当中。可是我们就专注在做这些事情的时候，我们的备料就是这些品项，那我们的成本也可以降，稍微相对降低，然后我们的经验值也可以快速累积。那我觉得这对所有想要创业的的的朋朋友们，这是一个很很重要的一个建议。同价比较，按各地经济嘅市场方，无从经要求起价，会行出一条一国民国之路。同价比，建筑建设嘅同时，要动用心同客家面彼此样嘅生产出来。